அன்பு நிறை தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் பேராசிரியர் சே செந்தமிழ் பாவை அழகப்பா பல்கலைக்கழக தமிழ் பண்பாட்டு மையத்தின் இயக்குநராக பணியாற்றி வருகின்றேன் அழகப்பா பல்கலைக்கழக தமிழ் பண்பாட்டு மையம் நடத்தும் தமிழ் பண்பாடு என்னும் இவ் ஏழு நாள் சான்றிதழ் வகுப்பில் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு ஐந்தாம் நாள் புலங்கு பொருள் பண்பாடு என்பது குறித்து காண இருக்கின்றோம் தமிழினம் உலகில் தோன்றிய ஆதி குடியாகும் உலக அரங்கில் தமிழர்களுக்கு நிகராக கருதப்படும் கிரேக்கர் ரோமாபுரியினர் எகிப்தியர் பாரசீகியர் மெசப்படோமியூர் போன்றோதம் பண்பாடு இன்று இல்லை ஆனால் தமிழர் பண்பாடு இன்றும் நிலைத்து நிற்கின்றது பண்பாடு என்பது ஆழமான பறந்து விரிந்த பொருளை உடைய ஒரு சொல் பண்பு என்பது தனி மனித பண்பையும் பண்பாடு என்பது ஒரு சமூகத்தையும் குறிப்பதாகும் மக்கள் சமூகத்தின் பக்குவப்பட்ட தெளிந்த மன இயல்புடன் கூடிய நடத்தை நெறியே பண்பாடு ஆகும் இப்பண்பாடு தமிழர்கள் பயன்படுத்திய பயன்படுத்துகின்ற புலங்கு பொருட்களில் பெரிதும் காணப்பெறுகின்றது பழந்தமிழரின் பயன்பாட்டு பொருள்கள் பெரும்பாலும் மண்ணால் செய்யப்பட்டவையே மட்பாண்ட தயாரிப்பில் தொல் தமிழர் பயன்படுத்திய அதே தொழில்நுட்பத்தைத்தான் இன்றளவும் நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம் மட்பாண்ட தொழில் தமிழரின் பண்பாட்டு சின்னங்களில் ஒன்று தொல் தமிழர் பயன்படுத்திய மட்பாண்டங்களை பானை குடம் குளிசி தசும்பு நெற்கூடு குதிர் தாலி என ஆறு வகைப்படுத்தலாம் ஆயர்களால் பெரும்பான்மையாக பயன்படுத்தப்பட்ட மட்பாண்ட வகை பானை இடையன் என்று அறியப்பட்ட அதலன் பசு கூட்டங்களை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து செல்லும் போது தன்னுடைய கைப்பொருள்களாக தீக்கடைக்கோள் தோற்படுக்கை பானை முதலியவற்றை மூட்டையாக கட்டி தன் தோளில் மாட்டிய உரியில் தொங்கவிட்டு சென்றதை அகனானூற்றின் இரநூற்றி எழுபத்தி நான்காவது பாடல் குறிப்பிடுகின்றது இடையர் இந்த பானையை உணவுகளை சமைக்க பயன்படுத்தி இருக்கலாம் ஆய்ச்சியர் தயிர் கொண்டு செல்லும் மிகப்பெரிய பானை பற்றிய குறிப்பும் நற்றினையில் உள்ளது அதற்கு அடுத்ததாக குடம் என்பது பானையை விட சிறியது மெளிந்து உயர்ந்த வடிவுடையது இக்குடத்தை நற்றினை பலாப்பழத்திற்கு ஓமிக்கின்றது களித்தொகை முல்லை களியில் குடத்தில் பசுவின்பால் கறக்கப்பட்டது என்ற செய்தி குடத்தின் பயன்பாட்டினை நமக்கு உணர்த்தும் மகளிர் குடிநீரை கொண்டு வர வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த குடத்தினை பயன்படுத்தியதை மகளிர் நுண்செயல் அம்குடம் இரி என்று அகனானூறு குறிப்பிடுகின்றது குளிசி என்ற மட்களம் பல்வேறு பயன்பாட்டுக்கு உரியதாக இருந்துள்ளது நெல்லை உரலிலிட்டு இடித்து அரிசியாக்கி அதனையும் சுனை நீரையும் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட குளிசியில் இட்டு கல்லடுப்பில் ஏற்றி சோறு பொங்கியதை அகனானூற்றின் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் பாடல் எடுத்துரைக்கின்றது புறநானூற்றிலும் குளிசி பற்றிய குறிப்பு உள்ளது முந்துவிளையானர் நாள் புதிது உண்மார் மறையான் கறந்த நுரைகொள் தீம்பால் மாண்தடி புளிக்கிய புளவு நாறு குளிசி என்றுரைக்கின்றது புறநானூறு இப்பாடல் பிட்டங்கொற்றனை பற்றி கருவூர் கதப்பிள்ளை சாத்தனார் பாடியது இதில் ஒரு அரிய செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது என்ன தெரியுமா தமிழகம் என்னும் சொல் முதன் முதலாக இப்பாடலில் தான் குறிக்கப்பெற்றுள்ளது வையக வரைப்பில் தமிழகம் கேட்ப என்பது அத்தொடர் தொல்காப்பியம் கூட வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் ஊர் நல்லுலகம் என்றுதான் சுட்டுகின்றது ஆனால் தமிழகம் என்கின்ற சொல்லை முதன் முதலாக குறிப்பிடுவது இப்பாடல்தான் மீண்டும் குளிசிக்கு வருவோம் தயிர் இக்குளிசியில் வைக்கப்பட்டு கடைந்தெடுக்கப்பட்டதை பெரும்பானாற்றுப்படை உரையமை தீம்தயிர் கலக்கி நுரைதெறிந்து புகர்வாய் குளிசி என்று உரைக்கின்றது 
புறநானூறும் இருங்கண் குளிசி கவிழ்ந்து இழுது மறப்ப என்கிறது ஆய்ச்சியர் குளிசியில் பால் காய்ச்சி பயன்படுத்தியதன் பின்னர் அக்குளிசியில் கமலும் பால் வாசத்தை போக்க விளாம்பழத்தை அதனுள் இட்டுள்ளனர் இச்செய்தியினை நற்றினை குறிப்பிடுகின்றது இத்தனைக்கும் மேலாக இக்குளிசி குடவோலை முறை என்று சொல்லக்கூடிய சங்ககால தேர்தல் முறைக்கும் பெரிதும் பயன்பட்டுள்ளது இதனை அகனானூறு எடுத்துரைக்கின்றது தசும்பு என்ற மட்பாண்டத்தை பெரும்பான்மையாக முல்லை நில ஆய்ச்சியர் மத்து கொண்டு தயிர்கடைய பயன்படுத்தியுள்ளனர் மேலும் இத்தசும்பை மது வைப்பதற் வைப்பதற்கும் பயன்படுத்தியதை தீஞ்செறி தசும்பு என்று புறநானூறு உரைக்கும் அரசன் நம்பி நெடுஞ்செழியன் தசும்பு நிறை மதுவை அனைவருக்கும் வழங்கியமை இப்பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக குதிர் என்னும் மட்பாண்டம் குதிர் என்று அறியப்பட்ட நெற்கூடு பண்டைய தமிழரின் விவசாய கருவூலமாக இருந்துள்ளது குறிப்பாக இதில் விதை நெல்லை சேமித்துள்ளனர் இவற்றில் சேமிக்கப்படும் விதை நெல் அவர்களுக்கு ஓராண்டுக்கு பின்னர்தான் தேவைப்படும் ஓராண்டு வரை நல்ல நிலையில் இருக்கக்கூடிய நெற்கூடுகளை அவர்கள் மண்ணால் உருவாக்கினர் அந்த நெற்கூட்டை அழகுற அமைத்திருந்தனர் இக்கூடுகள் நெடுநாள் நல்ல நிலையில் இருந்தமையால் அவற்றை குமரி மூத்த கூடு என்று குறிப்பிட்டனர் இச்சொல்லுக்கு ஒரு பெண் பருவமெய்தி பல ஆண்டுகள் திருமணமாகாமல் இருக்கும் முதிர் கண்ணி நிலை என்று பொருள் அப்பெண்ணின் கற்பு போல இக்கூடும் சிதையாது இருக்கின்றது என்ற பொருளில் இந்த நெற்கூட்டினை குமரி மூத்த கூடு என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர் இதனை குமரி மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் என்று பெரும்பானாற்றுப்படை விளக்கும் விதை நெல்லை மட்டுமன்றி உணவுக்காக உள்ள நெல்லையும் வரகையும் பிற தானிய வகையறாக்களையும் தமிழர்கள் இத்தகைய குமரி மூத்த கூடுகளில் பாதுகாத்து வந்துள்ளனர் இது குறித்து புறநானூறும் பெரும்பானாற்றுப்படையும் குறிப்பிடுகின்றன இந்த நெற்கூடுகளின் நிழலில் ஒரு எருமை மாடு படு துறங்கியதை பட்டினப்பாலை காய்ச்சென்னல் கதிரருந்து மோட்டெருமை முழுக்குளவி கூட்டு நிழல் துயில் வதியும் என்று சுட்டுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் திரு ஆவினன்குடி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பழனியில் சங்ககாலத்தை சார்ந்த இக்கூடு அதாவது தானிய குதிர் கண்டெடுக்கப்பட்டது இது எட்டு அடி உயரமும் பத்து அடி அகலமும் கொண்ட வெற்றிட குழியாக உள்ளது முட்டை வடிவிலான இக்குழியை சுற்றிலும் தட்டையான கற்களால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது மேல் பகுதியில் ஓரடி தடிமன் கொண்ட கல் மூடி போன்ற அமைப்பு காணப்படுகின்றது இக்குழியின் மேல்வாய் தரையிலிருந்து நான்கடி ஆழத்தில் தொடங்குவதால் சங்ககாலம் என உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் இப்பகுதியில் கிடைத்த மண்பாண்ட ஓடுகள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பயன்பாட்டில் இருந்தவை விளிம்பு பகுதியில் கலைநயத்துடன் கூடிய வரிவடிவம் குடுவை போன்ற அமைப்புகள் கிட்டி உள்ளதால் இவை தானிய குதிராக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று தொல்லியலாளர் முடிவு செய்கின்றனர் இக்குதிரில் நாற்பது முதல் ஐம்பது மூட்டை வரை தானியங்களை நிரப்பும் வகையில் குழி அமைவு உள்ளது இதில் தானியம் நிரப்பும் முறைகளாக அடியில் வைக்கோலை பரப்பி அதன் மீது சோளத்தை நிரப்புவர் பின்னர் புங்கை மர இலைகளை பரப்பி மண்ணை வைத்து மூடிவிடுவர் இங்கனம் செய்ததன் பின் பூச்சி தாக்குதல் மழையால் ஈரப்பதம் அடைதல் கெட்டுப்போதல் ஆகியவற்றிலிருந்து தானியங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றது இங்கனம் இத்தானிய குதிர் தமிழர்களின் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கும் களஞ்சியமாக விளங்கியுள்ளது அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது தாளி என்று குறிப்பிட பெறும் மட்பாண்டமாகும் இத்தாளிகள் இறந்தோரின் உடலை நல்லடக்கம் செய்யவும் பூச்செடிகள் வளர்க்கவும் பருத்தி செடி வளர்க்கவும் பெரிதும் பயன்பட்டுள்ளது 
இறந்தோரின் உடல்களை பறவைகள் விலங்குகள் தின்றுவிடாதவாறு காப்பதற்கு தாளிகளுக்குள் வைத்து புதைக்கும் பழக்கம் நம் முன்னோர்களிடம் இருந்ததை மா இருந்தாளி கவிப்ப என்று நற்றினையும் தாளிய பெருங்காடு எய்திய ஞான்றே அன்னோர் கவிக்கும் கண்ணகன் தாளி வியன்மலர் அகன்பொழில் ஈமத்தாளி கவி செந்தாளி குவி புறத்து இருந்த என்று புறநானோரும் மன்னர் மறைத்த தாளி என்று பதிற்று பத்தும் தாளியில் கவிப்போர் என்று மணிமேகலையும் குறிப்பிடுகின்றன தாளிகளின் உள்ளே உடலை வைத்து அதன் மேல் மற்றொரு தாளியை கவிழ்க்கும் மரபு இருந்துள்ளமையினையும் தாளிகளின் மேல்வாயினை மண்ணால் செய்ய பெற்ற மூடியினால் மூடிய நிலையினையும் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்துள்ள தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகளின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது தென் தமிழக அகழ்வாய்வுகளில் கிடைக்கப்பெற்ற முதுமக்கள் தாளிகளில் பெரும்பாலும் தமிழி என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிப்புகள் காணப்பெறுகின்றன இதுவரை இந்திய துணைக்கண்டத்தில் செய்யப்பெற்றுள்ள அகழாய்வுகளில் எழுத்து பொறிப்புகள் கொண்ட பானை ஓடுகள் தென் தமிழகத்திலேயே மிகுதியாக கிடைத்துள்ளமை சுட்டுதற்குரியது எழுத்து சான்றுகளே வரலாற்றை எழுத துணை புரியக்கூடியன அவ்வகையில் தேனூரில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கருவேல மரத்தடியில் ஒரு தாளி தோண்டி எடுக்கப்பட்டது இதில் விரலளவு கனம் கொண்ட அதாவது சுமார் முக்கால் கிலோ எடையுள்ள தங்க கட்டிகள் கிடைத்தன இதில் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் ஏழு தங்க கட்டிகளிலும் ஒரு பெண் பெயர் இடம்பெற்றிருந்தது அது கோதை என்பதாகும் இது கிமு முதல் நூற்றாண்டை சார்ந்தது என தொல்லியலாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர் இதில் சிறப்பு என்னவெனில் எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட தங்க கட்டி இந்தியாவில் முதன் முதலில் இங்குதான் கிடைத்துள்ளது இதன் வழி இரண்டாயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழர்கள் தங்கத்தை கண்டறிய பயன்படுத்திய தொழில்நுட்ப அறிவு பற்றியும் அதை உருக்கி பல்வேறு வடிவங்களாக மாற்றிய தொழில்நுட்பம் பற்றியும் அதில் பொறித்து வைத்துள்ள திறம் அதை பாதுகாக்க மண்பாண்டங்களை பயன்படுத்தியமை என தமிழர்களின் புலங்கு பொருள் பண்பாட்டின் மேன்மையை புலப்படுத்துகின்றது மேற்சுட்டிய புலங்கு பொருட்கள் இன்றளவும் நம்மிடம் புழக்கத்தில் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதில் அரசாணி பானை என்கின்ற ஒரு புலங்கு பொருள் பற்றியும் குறிப்பிட வேண்டும் நம் நாட்டில் தற்பொழுது கூட இல்லத்தில் திருமணத்தின் போது மணமக்கள் அமரும் மணமேடையில் அரசாணி பானை என்று சில பானைகளை அடுக்கி வைத்திருப்பார்கள் இப்பானை குறித்து நம் இல்லத்தில் உள்ளவர்களிடமோ பெரியோர்களிடமோ கேட்டோம் என்றால் அது எதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரியாது எங்களுடைய தாத்தா பாட்டி காலத்திலிருந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் நாங்களும் வைத்திருக்கின்றோம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் இது அரசாணி பானை இருக்கும் அல்லது அரச மரத்தினுடைய கிளை இருக்கும் இதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா பண்டை காலத்தில் அரசர்கள் தம் நாட்டு குடிமக்களினுடைய இல்ல திருமணத்தின் போது திருமணம் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்காக நெல் முதலிய தானியங்களை இப்பானையில் இட்டு மக்களுக்கு கொடுப்பது வழக்கம் அதன் காரணமாகத்தான் அந்த பானைக்கு அரசாணி பானை என்ற பெயர் ஏற்பட்டது அரசனால் கொடுக்கப்பட்ட பானை என்பது பொருள் இதே போன்றுதான் அரசன் மக்களின் இல்லங்களின் திருமணத்திற்கு வருகை தருவதன் குறியீடாக அரச மர கிளை ஒன்று வைக்கப்படுகின்றது இது முன்பு இருந்த ஒரு நடைமுறை ஆனாலும் இன்றைக்கும் நாம் இதை பின்பற்றுகிறோம் இன்றைக்கு அரசன் இல்லை அரசாட்சி முறை இல்லை ஆனால் தமிழர்கள் தம் பண்பாட்டு மரபிலிருந்து பெரிதும் விலகாதவர்கள் என்பதை இவ் அரசாணி பானை நமக்கு உணர்த்துகின்றது ஏனென்றால் பண்பாடு மனித வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு முழு உருவத்தை அளிக்கக்கூடியதாய் திகழ்கிறது அது மட்டுமன்றி நம் வாழ்க்கை முறையை நிர்ணயிக்கின்ற ஒன்றாகவும் திகழ்கின்றது என்பதை மேலை செய்திகள் புலப்படுத்தும் இதற்கடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது 
செம்பு பாத்திரங்கள் பற்றியது செம்பு அல்லது தாமிரம் என்பது ஒரு உலோகமாகும் தங்கம் இரும்பு ஆகிய உலோகங்களுக்கு அடுத்து மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் அறிந்திருக்கும் உலோகம் செம்பு ஆகும் நமது நாட்டில் அக்காலத்தில் அரசர்கள் செப்பு பட்டயங்களில் பல்வேறு ஆவணங்களை எழுதி வைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பல ஆண்டுகள் பாதுகாக்க வேண்டிய ஆவணங்களை செம்பில் மட்டும் ஏன் பதிவு செய்தார்கள் என்பதும் கோயில் கலசங்கள் தீர்த்த பாத்திரங்கள் தெய்வ சிலைகள் போன்றவை செய்திட செம்பையே முதன்மையாக ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கதாகும் கங்கையின் புனித நீர் காலம் காலமாக செம்பு பாத்திரங்களிலேயே அதாவது கலசங்களில் பத்திரப்படுத்தப்படுவதும் கவனிக்க தக்கதாகும் பொண்ணுக்கு அதாவது தங்கத்திற்கு இணையான ஆற்றல் செம்பில் இருந்தாலும் சிவப்பு நிறம் செம்மை நிறம் இதில் காணப்பட்டதாலும் இதனை செம்பொன் என்று அழைத்தனர் செம்மையான பொன் செம்பொன் என்று ஆயிற்று இதுவே பேச்சு வழக்கில் செம்பு என ஆகியது தமிழில் செம்பிற்கு வேறு சில பெயர்களும் உண்டு செம்பு செப்பு செம்பொன் தாமிரம் தாமிரை தாம்பரம் தாம்பிரகம் சுல்லம் என்பதாகும் இச்செம்பொன் பற்றி எழுத்தோரன்ன பொருள்தறி புணர்ச்சி இசையில் திரிதல் நிலையிய பண்பே என்கின்ற தொல்காப்பிய நூற்பாவி விளக்குகின்ற பொழுது இளம்பூரனர் அவர்கள் செம்பொன் பதிந்தொடி என்று குறிப்பிட்டு இதை செம்பு ஒன்பதின் தொடி என்று பிரிக்கலாம் என்று குறிப்பிடுவர் அக்காலத்து செம்பு பயன்பாட்டில் இருந்ததை இந்நூற்பாவும் இதற்குரிய விளக்கமும் நமக்கு நன்கு தெளிவுபடுத்தும் பொண்ணுக்கு இணையான ஆற்றல் செம்பில் இருந்ததாலேயே இதனை செம்பொன் என்று அழைத்தனர் ஆனால் பொண்ணை மிஞ்சும் ஆற்றல் ஒன்றும் செம்புக்கு உண்டு ஏனெனில் நான்கு மணி நேரத்திற்கு உள்ளாக தொற்று நோய் கிருமிகளை செம்பின் ஆற்றல் அழித்து விடுகின்றது வேறு எந்த உலோகத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பான சக்தி இதுவாகும் இந்த வகையில் தான் செம்பு தங்கத்தை மிஞ்சிவிடுகின்றது மனிதர்கள் விலங்குகள் தாவரங்கள் என அனைத்து உயிர்களின் வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் செம்பு சத்து அவசியமாக உள்ளது உடல் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் செம்பிற்கு உண்டு பல்வேறு மருத்துவ நலன்களும் நோய் கிருமிகளை அளிக்கும் ஆற்றலும் செம்பிற்கு உண்டு அதனாலேயே அக்காலத்தில் பல விதங்களில் செம்பினை நமது முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் செம்பு உலோகம் மூலமாக சிலைகள் கோவில் மணிகள் அலங்கார பொருட்கள் கோயில் கொடிமரத்தினை அலங்கரிக்கும் தகடுகள் கதவுகள் மீது அமைக்கப்படும் தகடுகள் போன்றவை செய்யப்படுகின்றன செம்பினால் செய்யப்படும் கடவுள் சிலைகளை செப்பு திருமேனி என்றும் கூறுவர் பொது பயன்பாட்டில் நாணயங்கள் சமையல் பாத்திரங்கள் கொதிகலன்கள் மேற்கூரைகள் கப்பலின் அடிப்பகுதி தண்ணீர் குழாய்கள் நீராவி குழாய்கள் மின் கம்பிகள் மின்வடம் என்று பல்வேறு சாதனங்கள் கருவிகள் செய்வதற்கு செம்பு மிகவும் பயன்படுகின்றது செம்பு மிகச்சிறந்த மின் கடத்தி என்பதால் மின் கம்பிகள் மின் சாதனங்கள் செய்திட பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அனைத்து தேநீர் கடைகளிலும் தண்ணீரை சூடாக்க செம்பினாலான கொதிகலன் அதாவது பாய்லர் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது வீடுகளிலும் கூட குளிப்பதற்கு சுடுநீர் தயார் செய்வதற்கு இப் கொதிகலனே பயன்படுத்தப்பட்டது நகைகள் அணிகலன்கள் செய்திட தங்கத்துடன் மிகச்சிறிய அளவில் செம்பு கலக்கப்படுகிறது அவ்வாறு கலக்கப்படாவிட்டால் நகைகள் உறுதியாக இருக்காது கதவுகளின் கைப்பிடிகள் நடைபாதை மற்றும் மாடிப்படி கைப்பிடி குழாய்கள் போன்றவற்றுக்கும் இச்செம்பு பயன்படுகின்றது அச்சகம் சார்ந்த சில உபகரணங்கள் செய்திடவும் கண்ணாடி தயாரிப்பிலும் குளிர்சாதன பெட்டிகள் குளிர்சாதன கருவிகள் செயல்படக்கூடிய இணைப்பு பலகைகளிலும் செம்பின் பயன்பாடு அதிகம் உண்டு இதனால்தான் செம்பாலாகிய பானை தேக்சால் போன்றவற்றை 
குடிநீர் வைப்பதற்கும் மழைநீர் சேகரிப்பதற்கும் நெல் அவிப்பதற்கும் தமிழர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர் செம்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை வைத்து குடிப்பது உடலுக்கு நன்மை தரக்கூடியது என்பதை ஆயுர்வேதமும் வழிமொழிகின்றது இது செம்பு பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட தண்ணீரை தாமிர ஜல் அதாவது தாமிர தண்ணீர் என்று அழைக்கின்றது இந்த தாமிர ஜல் மூன்று வித தோஷங்களையும் அதாவது திரிதோஷ் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று தோஷங்களையும் சரி செய்யக்கூடிய அற்புத நீர் என ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது இதை அறிந்து வைத்திருந்த நம் முன்னோர் பெரிதும் செம்பு பாத்திரங்களை பயன்படுத்தியமை சுட்டத்தக்கது இதற்கு அடுத்து நாம் காண இருப்பது வெண்கலம் பித்தளை பாத்திரங்கள் வெண்கலம் பித்தளை பாத்திரங்கள் நம்மிடம் பெருமளவு புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவை இதிலும் குறிப்பாக இவற்றுக்கு ஈயம் பூசிய பாத்திரங்களில் சமைத்து உண்டால் உடல் நலம் கிட்டும் என்பது நம்முடைய முன்னோர்கள் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று வெண்கல பானையில் அரிசி உப்புமா ஈயச்செம்பில் மோர் என்பது பழங்கால உணவியல் நடைமுறையாகும் இந்த வெண்கல பித்தளை பாத்திரங்கள் உருவாக்கும் முறை பற்றி கணக்கதிகாரம் என்னும் நூல் குறிப்பிடுகின்றது எட்டடை செம்பில் இரண்டடை ஈயமிடில் திட்டமாய் வெண்கலமாய் சேர்த்துருக்கில் இட்டமுடன் ஓரெழு செம்பில் ஒரு மூன்று துத்தமிடில் பாரறிய பித்தளையாம் பார் என்பது அப்பாடல் இதில் செம்பு எட்டு பங்கும் ஈயம் இரண்டு பங்கும் சேர்த்து செய்யப்படுவது வெண்கலமாகும் அதே போன்று செம்பு ஏழு பங்கும் மூன்று பங்கு துத்தம் சேர்ந்து செய்யப்படுவது பித்தளையாகும் இப்படி செம்பு பாத்திரம் பித்தளை பாத்திரம் வெண்கல பாத்திரம் என்று அனைத்தும் செய்யக்கூடிய முறை பற்றி நம்முடைய முன்னோர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தனர் பயன்படுத்தினர் இதில் வெண்கல முறி கும்பா குறிப்பிடத்தக்கது இதனை அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது மரப்பொருட்கள் இரும்பு பொருட்கள் தொடக்கத்தில் தமிழர்கள் மரத்தாலான பொருட்களை பெருமளவு பயன்படுத்தினர் இது மட்டுமன்றி மனிதன் முதன் முதலாக கற்களில் தான் புலங்கு பொருட்களை செய்ய தொடங்கினான் என்று ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் இங்கனம் பொருட்கள் செய்யப்பட்ட காலத்தை கற்காலம் என்று அழைப்பது வரலாற்று நிலை ஆனாலும் கூட இன்றும் அம்மி உரல் ஆட்டுரல் திரிகை என்று கற்கால நாகரிகத்தின் சுவடுகள் நம்மிடையே இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன கையினால் பற்றி கொள்ள ஒன்றும் அடிப்பகுதி ஒன்றுமாக இந்த கற்கருவிகள் எல்லாம் இரண்டு பொருள்களின் சேர்க்கையாக அமைகின்றன அம்மிக்கும் ஆட்டுரலுக்கும் கற்குளவிகள் திருகைக்கு மூடியும் இரும்பு கைப்பிடியும் இவை அரைப்பு கருவிகள் உரலின் துணை கருவி உலக்கை உலக்கை கருங்காலி மரத்தினால் செய்யப்பட்டது இதன் அடிப்பகுதி இரும்பு குப்பியால் ஆனது மேற்பகுதியில் இரும்பினாலான பூண் கட்டப்பட்டிருக்கும் உலக்கையின் சராசரி நீளம் நான்கு அடியாகும் இது குற்று கருவி அவள் இடிப்பதற்கு இன்றளவும் உரலும் உலக்கையுமே பயன்படுகின்றன எனவே இது இடிப்பு கருவியும் ஆகும் சில இடங்களில் உரலுக்கு மேலே தானியங்கள் சிதறாமல் இருக்க மூங்கிலாலோ பிரம்பினாலோ அல்லது பித்தளையாலோ வட்ட வடிவ மறைப்பினை செய்து உரலின் மேல் அதற்கென வெட்டப்பட்ட காடியின் மீது வைப்பார்கள் அடிப்பகுதியும் மேற்பகுதியும் இல்லாத இதற்கு குந்தானி என்று பெயர் காலும் தலையும் தெரியாமல் குண்டாக கணத்து தெரிபவர்களை குந்தானி என்று கேலி செய்வதும் இதனால்தான் சங்ககால மக்கள் நெல்லும் புல்லுமான சிறிய வகை தானியங்களின் உரையினை நீக்குவதற்கு மனிதன் கண்டுபிடித்த கருவிதான் உரலும் உலக்கையும் பண்டை கால தொழில்நுட்பத்தின் எளிமையான வெளிப்பாடு உலக்கை தொடக்க காலத்தில் பாறைகளில் தானியங்களை குவித்து வைத்து மர உலக்கையால் குற்றியிருக்கின்றார்கள் பாறைகள் நிறைந்த பகுதிகளிலும் மலைப்பகுதி கிராமங்களிலும் இப்படிப்பட்ட பாறை குழிகளையும் இவ்வழக்கத்தினையும் கூட இன்றும் காண முடிகின்றது 
வட்ட வட்ட பாறையிலே வரகரிசி தீட்டையிலே ஆறு தந்த சோமன் சேலை ஆலவட்டம் போடுதடி என்ற நாட்டார் பாடல் இதற்கு சான்றாகும் கனமான நான்கடி நீள உலக்கையை கொண்டு கல்லூரலில் குற்றுதல் கடுமையான உடல் உழைப்பிற்குரிய தொழிலாகும் எனவே பெண்கள் குற்றும்போது உஸ் உஸ் என்ற சத்தத்தை இசை ஒழுங்காக கலைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காக எழுப்புகின்றனர் மேலும் பெண்கள் இங்கனம் குற்றுகின்ற பொழுது உலக்கை பாட்டும் பாடியிருக்கின்றார்கள் இதற்கு வள்ளைப்பாட்டு என்று பெயர் வள்ளைப்பாட்டு பாடும் பெண்கள் பாட்டின் நடுவில் தம் காதலன் பெயரையும் சேர்த்து பாடுவார்கள் அதை பிறர் கண்டுபிடித்து கேலி பேசுவர் அல்லது அலர் எழுப்புவர் என குறுந்தொகை பாடல் உரைக்கின்றது மலைபடுகடாம் தினைகுரு மகளிர் இசைப்படு வல்லையும் என்று வல்லைப்பாட்டின் இனிமையினை குறிப்பிடுகின்றது வல்லைப்பாட்டுகளின் இலக்கிய பெருமையை இளங்கோவடிகளும் மாணிக்க வாசகரும் நன்றாக உணர்ந்திருந்தனர் புகார் நகரத்து பெண்கள் கரும்பு உலக்கை கொண்டும் மதுரை நகரத்து பெண்கள் பவள உலக்கை கொண்டும் வஞ்சி நகரத்து பெண்கள் சந்தன உரலிலும் முத்துக்களை குற்றுவதாக இளங்கோவடிகள் குறிப்பிடுகின்றார் சிலப்பதிகாரம் வாழ்த்து கதையில் மணிவாசகரோ திருப்பொற்சுண்ணம் என்ற பகுதியில் சிவபெருமான் நீராட வாசனை பொடியை உரலிலிட்டு இடிக்கும் பெண்கள் பாடுவதாக பத்து பாடல்கள் பாடியுள்ளார் பனைத்தால் அண்ண பாவடி உரல் பாசவல் இடித்த கருங்கால் உலக்கை என்று உரல் உலக்கின் அமைப்பு பற்றிய குறிப்புகளும் நமக்கு பலவாறாக கிடைக்கின்றன கருங்கால் என்பதனால் உறுதியான கருங்காலி மரத்தினால் இவ்வுலக்குகள் செய்யப்பட்டன என்பதை நம்மால் அறிய முடிகின்றது இவ்வுரல் பெருமளவு இன்றைக்கும் மசாலை பொடிகள் இடிக்கும் இடிப்பதற்கும் பெரிதும் பயன்படுகின்றது சிறிய உலக்கைக்கு கொழுந்து என்று பெயர் இரண்டடி நீளமே உள்ள இதில் இரும்பு பூனோ குப்பியோ இருக்காது இன்றும் கூட ஒரு சிலரை உலக்கை கொழுந்து என்று திட்டுவதும் உண்டு இவ்வுரல் உலக்கைகள் தமிழர் பண்பாட்டில் பேரிடம் பெற்றுள்ளன உலக்கையை எப்பொழுதும் நட்டமாகவே சுவரில் சார்த்தி வைக்க வேண்டும் தரையில் கிடத்தக்கூடாது பூ பெய்திய பெண்ணை வீட்டின் ஒரு மூளையில் உட்கார வைத்து இரும்பு பூன் கட்டிய உலக்கையினை அவளுக்கு குறுக்காக கிடை வசத்தில் வைப்பார்கள் இது தீய ஆவிகளிடம் இருந்து அப்பெண்ணை காப்பதாக நம்புகிறார்கள் வாழ்வரசி பெண்கள் அதாவது சுமங்கலி பெண்கள் உரலின் மீது உட்காரக்கூடாது என்பதும் விதவை பெண்களை உரலை குப்புற கவிழ்த்தி அதில் உட்கார வைத்து நீராட்டு தாலியை கலற்ற வேண்டும் என்பதும் நம் வாழ்வில் நடைமுறையாக உள்ள செயல்பாடுகளாகும் பெருஞ்சமய நெறிகளுக்குள்ளும் உரல் பற்றிய நம்பிக்கை உண்டு சிவ தீட்சை வைணவ தீட்சை பெற்றவர்கள் இறக்கும் போது தீட்சை இறக்குதல் என்ற ஒரு சடங்கு நடைபெறுகிறது உரலை குப்புற கவிழ்த்து போட்டு இறந்தவர் உடம்போடு நூலேணி இட்டு அவர் பெற்ற தீட்சையை உரல் வழியாக பூமிக்குள் இறக்கி விடுவதாக நம்புகின்றனர் தனைக்கும் மேலாக கண்ணனுக்கு மூத்தவனாக கருதப்படும் பலராமன் என்ற தெய்வம் ஒரு கையில் உலக்கையினை ஏந்தியிருப்பதும் சுட்ட குழந்தைகளின் இயல்பூக்கங்கள் விளையாட்டில் வெளிப்படுகின்றன விளையாட்டுகள் சமூக ஒழுகலாறுகளை கற்பிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றன விளையாட்டின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு கட்டுப்பாட்டு உணர்வு வளர்கிறது ஒற்றுமை உணர்வு ஏற்படுகிறது குழந்தைகளிடையே தலைமை பண்பும் வளர்கிறது அதே நேரத்தில் பணிவும் பிறர் குதவும் மனித நேயமும் குழந்தைகளிடையே வளர்கின்றது குழந்தைகள் உருண்டு புரண்டு உட்காரும் நிலையில் சொல்லித்தரப்படும் விளையாட்டு உள்ளி உள்ளி காசு என்னும் ஆட்டமாகும் இவ்விளையாட்டில் குழந்தைகளின் இடது உள்ளங்கையை நன்கு விரித்து முன்புறமாக வைத்துக் கொள்வர் வலது கையின் ஆட்காட்டி விரலால் இடது உள்ளங்கையின் மையத்தில் மெல்ல குத்தியபடியே உள்ளி உள்ளி காசு உப்பளந்த காசு யார் கொடுத்த காசு மாமா கொடுத்த காசு மாயமா போச்சு என்று பாட்டினை பாடியபடியே விளையாட சொல்வர் இதில் மாயமாய் போச்சு என்று சொல்லும் போது காசு காற்றில் கலந்து போனதாக தேடுவது போல் நடிப்பர் இதனை பார்த்த குழந்தையும் அவ்வாறே செய்யும் 
பிறகு மீண்டும் இப்பயிற்சியில் ஈடுபடும் இவ்விளையாட்டின் மூலம் குழந்தைகள் ஒரு கைகளையும் தொடு உணர்வினையும் அறிகின்றனர் மாமா உப்பளந்து கொண்டு வரும் காசு அவரது உழைப்பினை குழந்தைகளுக்கு சொல்வது போல் உணர்த்துகிறது உழைக்காமல் நாம் அந்த காசினை பெற்றால் அது போவதெங்கே என்று புலப்படாமல் சென்றுவிடும் எனவே உழைத்து ஆள வேண்டும் என்ற சிந்தனையை கொடுக்கும் விளையாட்டாக இது அமைந்துள்ளது வாயை மூடாமல் குழந்தை சிரித்து கொண்டே இந்த கற்றலை ஏற்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும்படி இப்பயிற்சியும் விளையாட்டும் அமைந்துள்ளது இதே போன்றுதான் பருப்பு கடைதல் என்கின்ற விளையாட்டு குழந்தைகள் உட்காரும் நிலையிலிருந்து நின்ற நிலைக்கு வரும்போது இவ்விளையாட்டினை போதிக்கின்றனர் இதில் இடது கையை முன்புறமாக வைக்க வேண்டும் முன்புறமுள்ள உள்ளங்கை மேல் நோக்கி விரிந்திருக்க வேண்டும் அதில் வலது கையின் முட்டியினை மடக்கியபடி வைத்து பருப்பு கடைவது போல் செய்ய வேண்டும் அப்போது பருப்பு கடைஞ்சு கடைஞ்சு சோறு சாம்பார் ரசம் அப்பளம் கூட்டு காய் பொரியல் பாப்பாவுக்கு கொஞ்சம் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் அக்காவுக்கு கொஞ்சம் தம்பிக்கு கொஞ்சம் தங்கச்சிக்கு கொஞ்சம் தாத்தாவுக்கு கொஞ்சம் பாட்டிக்கு கொஞ்சம் மாமாவுக்கு கொஞ்சம் அத்தைக்கு கொஞ்சம் சொரண்டி சொரண்டி காக்காய் கூத்து சொரண்டி சொரண்டி கோழி கூத்து என்று ஒரு பாடல் சொல்லித்தரப்படும் இப்பாடலில் முதலில் குழந்தைக்கு உணவு வகைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது இதனை அடுத்து குழந்தையினுடைய சொந்தங்கள் யார் யார் என்று சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது அதாவது அம்மா அப்பா அண்ணன் அக்கா தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா என்று சொல்லி குழந்தை அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் யார் அந்த உறவுகளுடைய பெயர் முறை என்ன என்று அந்த இளம் வயதிலேயே அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்றது அதனை அடுத்து சொல்லப்பட்டது சொரண்டி சொரண்டி காக்காய் கூத்து சொரண்டி சொரண்டி கோழி கூத்து என்பது இதில் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலையாயது என்பதற்கேற்ப எல்லோருக்கும் அதாவது தான் மட்டும் ஒரு உணவை உண்ணாமல் எல்லோருக்கும் கொடுத்து சுற்றத்தவருக்கு கொடுத்து மகிழ்ந்ததோடு அதற்கு அடுத்த நிலையில் நம்மை சுற்றியுள்ள உயிர்களையும் காக்க வேண்டும் உணவை கொடுத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வை இளம் வயதிலேயே இந்த விளையாட்டு ஊட்டுகின்றது என்று பார்க்கின்றோம் அதுக்கு அடுத்து கோ சொரண்டி சொரண்டி கோழி கூத்துன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்லுவாங்க சட்டியை கழுவி சாக்கடையில் ஊற்று சட்டியை கழுவி சாக்கடையில் ஊற்று அப்படின்னு என்று அந்த பாடல் வரும் இதில் தூய்மை என்கின்ற உணர்வும் அதாவது சரி விளையாட்டாக இருந்தாலும் ஒரு செயல் செய்ததன் பின் உணவு சமைத்ததன் பின் அந்த பாத்திரத்தை தூய்மைப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் என்கின்ற செய்தியும் குழந்தைக்கு போதிக்கப்படுகிறது அதன் பின் குழந்தையின் கையில் இருந்து அதனுடைய அக்குள் வரை கை விரல்களை நடப்பது போல் மேலே கொண்டு வருவர் அப்போது நண்டு வருது நரி வருது நண்டு வருது நரி வருது கிச்சு கிச்சு என்று குழந்தை கூச்சப்படும் இடங்களெல்லாம் கைகளால் தடவி சிரிக்க செய்வர் குழந்தை குழுங்கி குழுங்கி சிரித்து மகிழும் இவ்விளையாட்டு குழந்தைக்கு பல்வேறு வகையான உணவு முறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல் சக மனிதர்களுடன் உணவை பகிர்ந்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற சிந்தனையை தூண்டுதல் அவ்வாறு சாப்பிடும்போது அனைத்து உயிர்களுக்கும் உணவளிக்க வேண்டும் நம்மை சுற்றியுள்ள இடத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பன போன்ற பண்புகளை புகட்டுகிறது இறுதியில் நண்டு வருகிறது நரி வருகிறது என்றவரை கிச்சு கிச்சு மூட்டி குழுங்க குழுங்க சிரிப்பதன் மூலம் வாழ்வில் உழைத்து உண்டு மகிழ்வா இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையையும் உருவாக்குகிறது அத்துடன் குழுங்க குழுங்க சிரிப்பதன் மூலம் உண்ட உணவு எளிதில் செரிமானமாவதற்கு பேர் உதவியாக அமைகின்றது எனவே தமிழர்களின் பண்பாட்டு விளையாட்டுகளில் சிறு குழந்தைகள் விளையாடும் விளையாட்டில் கூட பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்வுகளை அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் விதமாக விளையாட்டுகள் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதோடு மட்டுமன்றி இந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் விளையாட கொடுக்கக்கூடிய பொம்மைகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டு தலைமுறைக்கு முன்னர் வரை மரத்தாலான பொருட்கள் தான் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன அதாவது மரப்பாச்சி பொம்மைகள் 
இந்த மரப்பாச்சி பொம்மைகள் தான் குழந்தைகளுக்கு விளையாட கொடுக்கப்பட்டது பொதுவாக பெண் குழந்தைகள் தான் இந்த பொம்மைகளை அதிகமாக வைத்து விளையாடுவார்கள் இந்த பொம்மைகள் வெறும் விளையாட்டு சாதனங்களாக மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை காத்திடும் மருத்துவ குணம் கொண்டவையாகவும் இருந்தன ஏனென்றால் இந்த பொம்மைகள் செய்யப்பட்ட மரங்கள் செம்மரம் அல்லது மருத்துவ குணம் கொண்ட ஈட்டி கருங்காலி என்கின்ற இந்த மூன்று மரங்களில் மட்டும்தான் இந்த பொம்மைகள் மரப்பாச்சி பொம்மைகள் செய்யப்பட்டன இந்த மரப்பாச்சி பொம்மைகளை வைத்து விளையாடுகின்ற பொழுது அதுவும் குறிப்பாக குழந்தைகள் பற்கள் முளைக்கின்ற பொழுது இந்த பொம்மையை கடிப்பார்கள் அப்படி கடிக்கின்ற பொழுது அந்த பொம்மையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உமிழ் நீர் உள்ளே போகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் கண்களில் நோய் வரும்போது இந்த பொம்மையை கல்லில் உரைத்து அதிலிருந்து பெறப்படும் சாந்தை கண்ணில் இட்டால் நோய் குணமாகிவிடும் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதனால் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த மரப்பாச்சியால் ஆன மரத்தாலான பொம்மைகளையே குழந்தைகளுக்கு விளையாட கொடுத்தார்கள் மரப்பாச்சி பொம்மை என்பது தமிழர்களின் மரச்சிற்பக்கலைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் அதோடு மட்டுமன்றி குழந்தைகள் விளையாட்டு கருவிகளில் நோய் எதிர்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் இந்த பொம்மைகள் விளங்கின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்விளையாட்டு புலங்கு பொருட்களில் நாம் அடுத்து பார்க்கக்கூடியது பல்லாங்குழி இப்பல்லாங்குழி சதுர வடிவத்தில் அமைந்திருக்கும் அல்லது நீ செவ்வக வடிவத்தில் அதாவது நீல் சதுரம் வடிவத்தில் அமைந்திருக்கும் பெரும்பாலான பல்லாங்குழியினுடைய அமைப்பு இதுதான் நாம் அனைவரும் பார்த்திருப்பது ஆனால் மதுரையை ஒட்டி அமைந்திருக்கக்கூடிய மேலூர் பகுதியில் மீன் வடிவத்திலான பல்லாங்குழியை பார்க்க முடிந்தது இன்றும் கூட கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றாக இந்த மீன் வடிவ பல்லாங்குழி அமைந்திருக்கின்றது இது மதுரை மாவட்டத்தில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வடிவமாக மீன் வடிவ பல்லாங்குழி அமைந்திருக்கின்றது பிற பகுதிகளில் இதனை காண இயலாது எங்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டு அருங்காட்சியகத்திற்கு பொருட்கள் சேகரிப்பதற்காக சென்ற பொழுது இந்த மீன் வடிவ பல்லாங்குழியை பார்க்க நேர்ந்தது அதை வாங்கி கொண்டு வந்து இங்கு எங்களுடைய பண்பாட்டு மையத்தில் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைத்திருக்கின்றோம் இதில் என்ன குறிப்பு என்றால் நான் இதை சொல்லும் போதே பிற மாவட்டங்களில் இந்த மீன் வடிவ பல்லாங்குழியை பார்க்க முடியாது அது மதுரை மாவட்டம் தேனி மாவட்டம் போன்ற பகுதியில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் என்று குறிப்பிட்டேன் ஏனென்றால் மீன் என்பது பாண்டிய மன்னர்களுடைய லட்சினை அதனால் பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி பரப்பு இருந்த பகுதியில் மட்டுமே இந்த மீன் வடிவ பல்லாங்குழி என்பது கிடைக்கின்றது நாம் மரபிலிருந்து விலக முடியாது அந்த மரபு என்பது நம்முடைய உள்ளத்திற்குள் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒன்று அது காலங்காலமாக தொன்று தொட்டு வரக்கூடியது என்பதற்கு இந்த பல்லாங்குழி வடிவமும் சான்றாக அமைந்திருக்கின்றது இப்பல்லாங்குழி விளையாட்டில் தாய் சேய் அன்பு மணக்கணக்கு விரல் பயிற்சி போன்றவை கிட்டுகின்றது ஏனென்றால் இருவர் விளையாடக்கூடிய இவ்விளையாட்டில் விரல் பயிற்சி பெரும்பாலும் இது பெண்கள் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டாக அமைந்திருக்கின்றது இல்லத்திலே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு விரல் பயிற்சி ஏற்படுவதற்கும் இவ்விளையாட்டானது உதவுகின்றது இதே போன்று தாயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விளையாட்டும் மணக்கணக்கு பயிற்சியை வந்து மணக் மணக்கணக்கு பயிற்சியை நல்குகிறது இப்படி தமிழர்கள் விளையாடி ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்களிலும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களும் சரி அவர்களுடைய விளையாட்டுக்களும் சரி பண்பாடு சார்ந்து தமிழர் தம் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதமாக அமைந்திருப்பது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்று உலகம் முழுவதும் வாழும் மக்களை அச்சுறுத்தி கொண்டுள்ள ஒரு கொடிய நோயாக கொரோனா விளங்குகிறது இந்நோயிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள பல்வேறு வழிமுறைகள் சுட்டப்படுகின்றது அதில் ஒன்று ஒருவருக்கொருவர் கைகுலுக்கி கொள்ள வேண்டாம் என்பது இன்றைக்கு மேலை நாட்டில் கைகுலுக்கி கொள்ளக்கூடிய பழக்க வழக்கத்தை உடையவர்கள் அதை மறுதளித்து 
கைகூப்பி வணக்கம் செய்யுங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த ப கைகூப்புதல் என்கின்ற வழக்கம் நம்மிடம் அதுவும் தமிழர்களாகிய நாம் நீண்ட காலம் பின்பற்றி வரக்கூடிய ஒரு பழக்க வழக்க பண்பாடாகும் பெரியோர்களை மரியாதை நிமித்தம் சந்திக்கின்ற பொழுது அல்லது பெற்றோர்களோ வயதானவர்களோ ஆசிரியரையோ சந்திக்கின்ற பொழுது கைகூப்பி வணக்கம் வைத்தல் என்பது நம்முடைய பண்பாட்டு மரபுகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது இது மரியாதை மற்றும் உடல் நலம் பேணுதல் என்கின்ற அடிப்படையில் அமைந்திருக்கின்றது இந்த நம்முடைய பண்பாட்டை இன்று உலகமே பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய பண்பாட்டினுடைய தொன்மை உங்களுக்கு நன்றாக புலனாகும் அதே போன்றுதான் பெரியோரை பெயரிட்டு அழைக்காமை அதாவது மரியாதையாக விழித்தல் என்பதும் காலணிகளை வீட்டிற்கு வெளியே அல்லது வாசலில் விட்டுவிடுதல் என்பதும் சுகாதாரம் பேணக்கூடிய ஒரு நிலையாக நம்மிடம் தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமாக இருக்கின்றது இதையெல்லாம் மேலை நாட்டினர் இப்பொழுதுதான் கை கொள்ள தொடங்கியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் நாம் தொடர்ந்து காலங்காலமாக பின்பற்றி வரக்கூடிய இப்பண்பாடு நம்முடைய தமிழருடைய பெருமையை பறைசாற்றும் இதே போன்று மகளிர் நெற்றியில் திலகமிடுதல் அதாவது நெற்றியில் பொட்டு வைத்தல் என்கின்ற ஒரு பண்பாடு நம்மிடம் இருக்கின்றது இது அவர்களுடைய சிந்தனையை ஒருமுகப்படுத்தி இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது இது மட்டுமன்றி புருவ மத்தியில் பொட்டிடுகின்ற பொழுது பிறர் நம்மை மனோவசியப்படுத்தலு படுத்தும் முறையிலிருந்து காப்பாற்றும் என்றும் மட்டுமன்றி புருவ மத்தியில் பொட்டிடுதல் என்பது பிறர் நம்மை மனோவசியம் செய்வதில் இருந்தும் காப்பாற்றும் என்றும் கருதப்படுகின்றது மேலும் வாசலில் சாணம் தெளித்தல் மெழுகுதல் போன்றவையும் நம்முடைய பண்பாட்டு கூறுகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது வாசலில் சாணம் தெளித்து அதன் பின்பு கோலமிடுதல் என்பது சாணம் கிருமி நாசினி என்பதை அறிந்து அதனை வாசலில் தெளித்தும் வீடுகளில் மெழுகியும் கிருமிகளிடமிருந்து தங்களை தமிழர்கள் பாதுகாத்து கொண்டுள்ளார்கள் இது அவர்களுடைய அறிவியல் அறிவை புலப்படுத்தும் இன்றைக்கும் கூட கொரோனாவிற்காக நாம் வாசலில் சாணம் தெளித்தல் என்கின்ற செயலை மேற்கொள்வது இத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கத்தக்கது கோலமிடுதல் என்பது தமிழர்களுடைய பண்புகளில் ஒன்று அதுவும் குறிப்பாக பச்சரிசி மாவினால் கோலமிடுதல் என்பது எறும்புகள் பூச்சிகள் பறவைகள் போன்ற உயிரினங்களுக்கு உணவளிக்கவும் அவற்றை வீட்டுக்குள் நுழைய விடாமல் தவிர்க்கவும் கோலம் போடப்படுகின்றது மேலும் இது உடலுக்கு உ உடற்பயிற்சியாகவும் வீட்டின் வாசலை அழகுபடுத்தவும் பெண்களின் கலை உணர்வினை வெளிப்படுத்தவும் உதவுகின்றது சாதாரண நாட்களில் சிறிய கோலமும் மார்கழி மாதத்தில் மிக பெரிய கோலமும் போடுவது தமிழக மகளிருடைய வழக்கம் இதில் மார்கழி மாதத்தில் வண்ணக் கோலம் இடுகின்ற பொழுது நீண்ட நேரம் அவர்கள் வாசலில் இருப்பார்கள் இந்த நிலையில் இதற்கும் ஒரு அறிவியல் காரணம் சுட்டப்படுகின்றது மார்கழி மாதத்தில்தான் ஓசோன் என்னும் வாயுப்படலம் பூமிக்கு மிக அருகில் இருக்கின்றது அருகில் இருக்கின்ற பொழுது அந்த காற்றினை வந்து சுவாசிக்கின்ற பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகும் மங்கள பொருளாக கருதப்படும் மாவிலை தோரணம் கரியமில வாயுவை தன்னுள் இழுத்து கொண்டு நமக்கு தேவையான பிராணவாயுவை வெளியிடும் ஆற்றல் மிக்கது திருவிழா காலங்களில் ஏராளமான மக்கள் ஓரிடத்தில் கூடுகின்ற பொழுது கரியமில வாயு அதிக அளவு வெளியேறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு இதனை அறிந்து கொண்ட நம்முடைய முன்னோர்கள் தான் அதிலிருந்து மக்களை காப்பதற்காக மாவிலை தோரணங்களை கட்டியுள்ளார்கள் இதுவும் தமிழருடைய பண்பாட்டு மரபுகளில் ஒன்றாக அமைந்திருப்பதை பார்க்க முடிகின்றது இதே போன்றுதான் கோயிலுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது தோப்புக்கரணம் போடுதல் 
என்கின்ற ஒரு செயலும் நிகழ்கின்றது மூளைக்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகின்றது இந்த தோப்பு கர்ணம் என்கின்ற செயல் அது மட்டுமன்றி தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளுக்கு வலிமை சேர்ப்பதுடன் உடல் எடையையும் குறைக்கின்றது இது பற்றி அறிந்திருந்த நம் முன்னோர் பிள்ளையார் முன்பு வழிபாடு செய்வது போன்று இந்த தோப்பு கர்ணம் போடுதல் என்கின்ற செயலை செய்யுமாறு வைத்துள்ளனர் பெரும்பாலும் பிள்ளையார் சிலை இருக்கக்கூடிய இடம் அரசமரம் இந்த அரசமரம் அதிகளவு பிராணவாயுவை வெளியிடக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது இவ்விடத்தில் சென்று இறைவனை வழிபடுவது போல தோப்பு கர்ணம் இடுகின்ற பொழுது பிராணவாயு அதிகளவு நாம் வந்து சுவாசிக்கின்றோம் அதே சமயம் நம்முடைய இரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கின்றது நினைவாற்றல் மேம்படுகின்றது தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளுக்கு வலிமை சேர்க்கின்றது உடல் எடையும் குறைகின்றது என்று பல்வேறு காரணிகளை உள்ளடக்கியதாக இந்த தோப்பு கர்ணம் போடுதல் என்கின்ற ஒரு செயல்பாடு அமைந்திருக்கின்றது அதனால் தான் பள்ளிகளில் கூட ஆசிரியர்கள் படிக்காத மாணவர்களை தோப்பு கர்ணம் போட சொல்வார்கள் நாம் எல்லாம் ஆசிரியர்கள் நீங்களும் போட சொல்லி இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் உங்களுடைய மாணவர்களை அதற்கடுத்ததாக இந்த அரச மரத்தை சுற்றி வழிபடுதல் என்கின்ற ஒரு பண்பாடும் நம்மிடம் இருக்கின்றது திருமணமான மகளிர் அரச மரத்தை சு நாற்பது நாட்கள் சுற்றி வந்தால் குழந்தை பேரு உண்டாகும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்மிடம் இருக்கின்றது இதுவும் ஒரு பண்பாடு சார்ந்த உளவியல் சார்ந்த ஒரு நெறிமுறையாகும் ஏனென்றால் அரசமரம் பிராணவாயுவை அதிகமாக வெளியிடக்கூடிய ஒன்று அதிகாலையில் மகளிர் இந்த அரசமரத்தை சுற்றி வருகின்ற பொழுது அந்த பிராணவாயுவை அதிகளவு அவர்கள் வந்து சுவாசிப்பார்கள் அப்படி சுவாசிக்கின்ற பொழுது அந்த கருப்பை என்பது விரிவடையும் அப்படி விரிவடைவதன் காரணத்தால் அவர்களுக்கு குழந்தை பேரு உண்டாகும் என்பது அறிவியல் பூர்வமான நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று அதனால் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் இதை வந்து தெரிந்து வைத்து கொண்டு அரச மரத்தை சுற்றி வந்து நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் அரச மரத்தை அதாவது ஒரு மண்டலம் என்று சொல்லக்கூடிய நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் அரச மரத்தை சுற்றி வந்து வழிபட்டால் குழந்தை பேரு உண்டாகும் என்று சொல்லி வைத்தார்கள் இப்படி நாம் ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கு பின்பும் தமிழர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய மரபு சார்ந்த ஒவ்வொரு செயல்களுக்கு பின்னும் ஒரு பெரும் பண்பாடு இருப்பதை காண முடிகின்றது அதனால் தான் இந்த அரச மரத்தை பற்றி பிள்ளை கவிஞர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் ஒரு கவிதை கூட எழுதினார் அரசாங்கம் குடும்ப கட்டுப்பாடு என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது புதிதாக அப்பொழுது தான் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்பொழுது அவர் எழுதினார் பிள்ளை வேண்டும் என்று அரசை சுற்றியது அந்த காலம் பிள்ளை வேண்டாம் என்று அரசு நம்மை சுற்றுவது இந்த காலம் என்று சொல்லி இங்கு முதலில் உள்ளது அரச மரம் இரண்டாவது இருக்கக்கூடிய அரசு என்பது அரசாங்கத்தை குறிக்கக்கூடியது அப்படி அரச மரமும் நம் வாழ்வியலோடு நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் காது குத்தும் வழக்கம் தமிழர்களிடையே உண்டு பத்திரிகை அடித்து எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்தி மிக பெரிய விழாவாக கொண்டாடுவதும் உண்டு இதற்கு காரணம் ஏன் காதை காது குத்துதல் என்கின்ற ஒரு நிகழ்வை தமிழர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது காது நுனியில் இருக்கும் நரம்பு மூளையோடு தொடர்புடையது காது குத்துவதால் இந்நரம்புகள் எப்பொழுதும் துடிப்புடன் செயல்படுகின்றன என்பதால் தான் இதனை அறிந்த நம்முடைய முன்னோர் காது குத்துதல் என்கின்ற ஒரு நிகழ்வை அனைவருக்கும் தமிழர்களின் வழிபாட்டு பண்பாடு பற்றி பேராசிரியர் சிதம்பரம் அவர்கள் பேசினார்கள் தமிழர்களின் திருக்கோயில்கள் என்பது பண்பாட்டு பெட்டகமாக விளங்குகின்றது 
கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் கோயிலை சார்ந்த குடிகள் குடிகளை சார்ந்த கோயில் என்பது தமிழர்தம் கொள்கை தமிழகத்தில் ஏராளமான கோயில்கள் உள்ளன அவை கட்டடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை போன்றவற்றின் பிறப்பிடங்களாக விளங்குகின்றன இதில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் அரும்பெரும் செய்திகளை தாங்கி அமைந்திருத்தல் குறிப்பிடத்தக்கது நாம் அனைவருமே கோயிலுக்கு சென்றிருக்கின்றோம் கோயிலுக்குள் கருவறையில் நுழைவதற்கு முன்பு கருவறை வாயிலின் இரண்டு பக்கங்களிலும் துவாரபாலகர்கள் என்பவர் இடம்பெறுவர் வலப்பக்கம் ஒரு துவாரபாலகர் இடப்பக்கம் ஒரு துவாரபாலகர் இதில் வலப்பக்கம் உள்ள துவாரபாலகர் நான்கு கைகள் இருக்கும் அதில் மேல் கையில் இடக்கை கருவறையை பார்த்து விரிந்திருப்பது போல் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இனிமேல் கோயிலுக்கு சென்றால் பாருங்கள் பறந்து பட்டதாக ஐந்து விரல்களும் விரித்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதிலும் ஒரு செய்தி அடங்கியிருக்கின்றது அது என்ன என்றால் இந்த கருவறைக்குள் நீ சென்று வழிபடக்கூடிய இறைவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா எல்லை இல்லாதவன் பறந்து பட்டவன் இதை மனதில் வைத்து கொண்டு உள்ளே சென்று வழிபடு என்பதைத்தான் அந்த கரங்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன அதே போன்று இடப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய துவாரபாலகர் ஒரு விரல் மட்டும் ஐந்து விரல்களில் நான்கு விரல்களை மடக்கி ஒரு விரல் மட்டும் மேலே உயர்த்தியபடி இருக்கும் இதனுடைய தத்துவம் இதனுடைய பொருள் இறைவன் ஒருவனே என்பதாகும் அதாவது நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை வேண்டுமானாலும் வழிபடுங்கள் அது அத்தெய்வம் ஒரே ஒருவன் தான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதமாகத்தான் வாசலில் கருவறைக்குள்ள நுழைவதற்கு முன்பாக இரண்டு சிற்பங்களை அமைத்து அந்த இரண்டு சிற்பங்களின் வழியாக நமக்கு அரிய தத்துவத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி சென்றிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று கோயிலுக்குள் நுழைகின்ற பொழுது ராசகோபுரம் என்கின்ற அமைப்பு இருக்கும் அந்த ராசகோபுரத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்களிலும் அந்த நிலைக்கால் என்று சொல்லுவோமே அந்த அடிப்பகுதியில் கருங்கல்லாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் கருங்கல் கட்டிட அமைப்பில் இரண்டு பெண் வடிவங்கள் வந்து செதுக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் தலைக்கு மேல் கொடி கருக்கு என்று சொல்லக்கூடிய பூ வேலைப்பாடுகள் அமைந்திருக்கும் இது எதற்கு நுழைவாயிலில் நுழைகின்ற பொழுதே இரண்டு பக்கமும் பெண்கள் இரண்டு பெண்களை செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று பார்த்தோமானால் அது ஒன்று கங்கையையும் இன்னொன்று யமுனையையும் குறிப்பதாகும் அந்த குறியீடு பொதுவாக நதிக்கு பெண்கள் பெயரிட்டு அழைப்பது நம்முடைய மரபு அந்த அடிப்படையில் ஒரு பெண் கங்கை நதியையும் இன்னொரு பெண் யமுனை நதியையும் குறிக்கின்றனர் எதற்காக இங்கு கங்கை யமுனையும் செதுக்கி வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் அதுதான் தமிழர்களுடைய ஒரு அறிவு பொதுவாக தூய்மையாக நீராடி விட்டு கோயிலுக்குள் செல்ல வேண்டும் என்பது நியதி அந்த அடிப்படையில் கங்கையிலும் யமுனையிலும் நீராடி விட்டு நாங்கள் உள்ளே ஏனென்றால் தமிழகத்தில் இருப்பவர்கள் தினம் தினம் கங்கையிலோ யமுனையிலோ சென்று குளித்தல் என்பது இயலாது ஆனாலும் கங்கையிலும் யமுனையிலும் நீராடி விட்டு தான் உள்ளே வருகின்றோம் என்று குறிப்பதற்காக அந்த இரண்டு பெரும் நதிகளையும் இரு பெண் வடிவமாக்கி செதுக்கியிருப்பதை பார்க்க முடியும் அதே போன்றுதான் இன்றைக்கு நாம் தவறாக ஒரு செயலை கோயிலுக்குள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது கருவறையினுடைய இடப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சண்டியேஸ்வரருடைய சன்னதி சண்டியேஸ்வரர் சன்னதியை சுற்றி வருகின்ற பொழுது பெரும்பாலானோர் கைதட்டி அல்லது தம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நூலை பீத்து அவருக்கு போட்டுவிட்டு வரக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இன்றைக்கு இருக்கின்றது என்னவென்று கேட்டால் அவர் வந்து செவிட்டுச்சாமி அவருக்கு காது கேளாது என்று வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு மரபு இருக்கின்றது ஆனால் அது மிகப்பெரிய தவறு சண்டியேஸ்வரர் தியான நிலையில் இருக்கின்றார் இறைவனை பற்றிய சிந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் அவர் சிவனுடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய கணக்கு வழக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி அதனால் நிஷ்டையில் இருக்கின்றார் 
சிவன் பொதுவாக தமிழருடைய எண்ணம் என்ன என்றால் சிவன் சொத்து குலநாசம் என்பார்கள் அதனால் சிவன் கோயில் போய் வழிபாடு செய்து விட்டு சுற்றி விட்டு வெளியில் வருகின்ற பொழுது என்னுடைய கையில் நான் ஒன்றும் எடுத்து வரவில்லை என்று கோயில் கணக்கு வழக்கு பார்க்கக்கூடியவர்களிடம் தெரிவித்து வர வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் சண்டியேஸ்வரன் சன்னதியின் முன் நின்று என் கையில் ஒன்றும் இல்லை என்று இரண்டு கையையும் தேய்த்து காண்பித்து விட்டு வர வேண்டிய ஒரு முறை ஆனால் நம்முடைய ஆட்கள் அத்தகைய செயலை விடுத்து கை தட்டுவது என்றும் ஊமைச்சாமி என்றும் சொல்லக்கூடிய ஒரு செயலை இன்றைக்கு மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இதுவும் நாம் மாற்றக்கூடிய ஒரு செயல்பாடாகும் புலங்கு பொருட்களில் அடுக்கு பானை என்பதும் ஒன்று மண் பானைகளை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக கீழே பெரியதிலிருந்து மேலே சிறியது வரை வைக்கப்பட்ட பானைகளின் தொகுப்பே அடுக்கு பானை இப்பானைகளில் சமையலுக்கு தேவையான தானியங்கள் உப்பு புளி போன்றவற்றை பல காலங்களுக்கு சேமித்து வைப்பர் இம்முறையில் வைக்கப்படும் சமையல் பொருட்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு கெட்டு போகாமல் பருவ மாற்றத்தால் பாதிப்படையாமல் இருக்கும் மேலும் தேவையில்லாமல் இடத்தையும் அடைக்காது பொதுவாக அறையின் மூளைகளில் அடுக்கு பானைகள் வைக்கப்படும் இவ் அடுக்கு பானைகளே ஒரு காலகட்டத்தில் நம் தாய்மார்கள் பணத்தை சேமித்து வைப்பதற்குரிய வங்கிகளாக செயல்பட்டன இதே போன்று படி மரக்கால் என்கின்ற அளவை கருவிகளும் புலங்கு பொருட்களில் குறிப்பிடத்தக்கது நெல் பயிறு போன்ற தானியங்கள் அளப்பதற்கு பண்டைய தமிழ் மக்கள் ஏறத்தாழ இருபது வகையான அளவீடுகளை பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் அவற்றுள் படி மரக்கால் போன்றவை மிகவும் முக்கியமானவையாகும் படி என்ற உருளை வடிவிலான அளவு கருவியில் நெல்லை நிரப்பினால் அதில் பதினாலாயிரத்தி நானூறு நெல்மணிகள் இருந்துள்ளன அரிசியாக இருந்தால் முப்பத்தெட்டாயிரம் மணிகளும் பயிறு என்றால் பதினாலாயிரத்தி எண்ணூறும் மிளகு என்றால் பனிரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறும் இருந்துள்ளன இது ஒரு படி என்று அளக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு அடுத்ததாக மரக்கால் எட்டு படிகளை கொண்டது அதாவது ஒரு மரக்கால் ஒரு மரக்காலில் நெல்லை நிரப்பும் போது அதில் எட்டு படிகளில் அளக்கக்கூடிய நெல் நிரம்பும் இந்த அளவை கருவிகளை மறந்தும் கூட குப்புற கவிழ்த்தி வைத்து விடாமல் நிவர்ந்த நிலையிலேயே வைப்பார்கள் ஏனெனில் கவிழ்த்து வைப்பது முடிந்துவிட்டது என்பதன் அடையாளமாக கருதப்பட்டது இம்மரக்கால் சங்க காலத்தில் அம்பணம் என அழைக்கப்பெற்றது அம்பண அளவை உரை குவித்தாங்கு என்ற பதிற்று பத்து தொடர் சங்க காலத்திலேயே இம்மரக்கால் பயன்பாட்டில் இருந்ததை அதுவும் குறிப்பாக நெல்லை அளப்பதற்கு பயன்பட்டதை அறிய முடிகின்றது இன்றைக்கு பிறப்பு தொடங்கி இறப்பு வரையில் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் இப்படியும் மரக்காலும் பெருமிடம் குறிப்பிடத்தக்கது தமிழர்தம் வழிபாட்டு மரபு இயற்கையோடு இயைந்தது இயற்கையின் வழி இறையை காணவும் காக்கவும் விளைந்தது அவ்வடிப்படையில்தான் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் ஒரு மரத்தை ஒதுக்கி அவற்றை தளவிருட்சம் என்னும் பெயரால் அழைத்தனர் விறகுக்காக அம்மரங்களை யாரும் வெட்டிவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே அச்சுறுத்தியும் வைத்துள்ளனர் அதிலும் குறிப்பாக பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு காரணமாக விளங்கும் அரச மரத்தை திருமாளுக்கும் ஆலமரத்தை சிவனுக்கும் வேப்ப மரத்தை அம்மனுக்கும் உரியதாக்கி பெருந்தெய்வம் சிறுதெய்வம் என அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் மரத்தை மரங்களோடு தொடர்படுத்தி காத்து வந்தனர் பிரியம்மை என்னும் நோயிலிருந்து நம்மை காத்தது வேப்ப மரமே அதுபோன்று இன்றைக்கும் கொரோனா என்னும் நோயிற்கும் நோயிலிருந்தும் நம்மை காக்க துணை நிற்பது வேப்பிலையே திருக்கோயில் உள்ள 
தளவிருட்சத்தின் பெயரில் இறைவன் பெயர் சில இடங்களில் குறிக்கப்படுகின்றது குற்றாலத்து கோயிலுக்கு தலைமரம் பலா இறைவன் குறும்பலா ஈஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் மரங்களின் அடிப்பாகம் சில கோயில்களில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன ஆவுடையார் கோயிலில் அதாவது திருப்பெருந்துறை என்னும் ஆவுடையார் கோயிலில் கொன்றை மரமும் திருப்பாதிரி புளியூரில் பாதிரி மரமும் செப்பு தகட்டால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன இவை எதை நமக்கு உணர்த்துகிறது என்றால் இயற்கையை பேணி காத்தல் என்பதையே தலமரத்தின் பெயரால் ஊர் பெயர் அமைந்திருப்பதை ஆலம்பொழில் இடைமருதூர் எருக்கத்தம்புளியூர் போன்ற பெயர்களில் காணலாம் ஒரே தளத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தலமரங்களும் காணப்படுவதுண்டு சான்றாக திருவிழி மிழலையை குறிப்பிடலாம் கல்லால நிழலில் தட்சிணாமூர்த்தி எழுந்தருளி இருப்பது போன்ற சிற்பம் கோயில்களில் இடம்பெறுகிறது சிவன் சனகாதி முனிவர்களுக்கு இந்நிலையில் இருந்து ஞான உபதேசம் கூறினார் என்றும் அவர்கள் உபதேசித்த மந்திரங்களே வேதங்களாயின என்றும் கூறுவதுண்டு பிரளயத்தின் போது உலகம் அழிந்துவிட ஆளிலையில் திருமால் பள்ளி கொண்டிருந்ததாக புராணங்கள் கூறும் திருமால் ஆளிலையில் இருந்ததை புறப்பாடலும் குறிப்பிடுகின்றது ஆலமரத்தடியில் வழிபாடு நிகழ்த்தி பழி கொடுத்ததை நற்றினை குறிப்பிடுகின்றது இங்கனம் தள விருட்சங்கள் ஒவ்வொரு திருக்கோயிலுக்கும் அமைந்திருப்பதை பல்வேறு செய்திகளின் வழி அறிய முடிகின்றது இதில் குறிப்பாக வேப்ப மரம் பற்றி நாம் பார்ப்போம் தெய்வம் சேர்ந்த பராறை வேம்பின் கொழுப்பா எரிந்து குருதி தூய் என்னும் அக அகனானுற்று என்னும் அகனானுற்று பாடலில் வேப்ப மரத்தில் தெய்வம் உறைந்திருந்தமை அதற்கு கொழுத்த ஆ பலியிடப்பட்டமை போன்ற செய்திகள் சுட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் வேப்பிலைகள் போருக்கு சென்று புண்பட்டோரை காப்பாற்றுவதற்காக பயன்பட்டதை புறநானூறு எடுத்துரைக்கின்றது வேம்பு என சங்க இலக்கியங்கள் கூறும் வேப்ப மரத்தின் பூ பாண்டிய முடிமன்னர்களின் குடிப்பூவாகும் என்று தொல்காப்பியம் கூறுகின்றது போந்தை வேம்பே ஆறென வரும் மாபெரும் தானையர் மலைந்த பூவும் என்னும் அடிகள் பாண்டியனுக்கு வேப்பம்பு உரியதை புலப்படுத்தும் கருங்கால் வேம்பின் ஒன்பு யானர் கருஞ்சினை விரல் வேம்பு என குறுந்தொகை பதிற்று பத்து குறிப்பிடுவதும் சங்க காலத்திலேயே வேம்பு பெற்றிருந்த இடத்தை புலப்படுத்தும் பாண்டிய மன்னன் தலையாலங்கானத்து செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் கன்னிப்போருக்கு புறப்பட்டான் மதுரை மூதூரின் வாயிலில் அமைந்த குளத்தில் நீராடினான் பொதுமன்றத்து வேம்பின் குலையை சூடினான் வெற்றி மடந்தையை நாடி புறப்பட்டான் என்கிறார் இடைக்குன்றூர் கிளார் என்னும் புலவர் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் போர் முடிந்த நாள் இரவில் புண்பட்டு பாசறையில் உள்ள வீரர்களை கண்டு ஆறுதல் சொல்லச் செல்கின்றான் ஒவ்வொருவரையும் காட்டுவதற்கு படைத்தலைவன் மன்னனை அழைத்துச் செல்கின்றான் அவன் கையில் வேல் உள்ளது அதன் தலையுச்சியில் வேப்பிலை செருகப்பட்டுள்ளது என்று நெடுநல் வாடை கூறுகிறது அகனானூறு வெறியாட்டையரும் வேலன் வேப்பிலையை சூடி கொண்டதை குறிப்பிடுகின்றது வீட்டின் முகப்பிலும் குழந்தைகளுக்கு கடிப்பகையாக சூட்டவும் வேம்பு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏறத்தாழ நானூறு ஆண்டுகள் வரையிலும் முதிர்ந்து வளரும் தன்மை கொண்ட இவ்வேப்ப மரம் பாலை நிலத்திற்குரியதாகும் பாலை நில தெய்வம் கொற்றவை அக்கொற்றவையே இன்று காலியாகவும் மாறியாகவும் வழிபட பெறுகின்றாள் அதனால் மாரியம்மன் வழிபாட்டோடு வேப்ப மரம் மிகுந்த தொடர்பு பெற்றுள்ளது அம்மை நோய் நீங்க வேப்ப இலையும் மஞ்சளும் அரைத்து பயன்படுத்துகின்ற வழக்கம் உண்டு அம்மனுக்கு தீச்சட்டி எடுக்கையில் வேப்பங்குச்சிகளை பயன்படுத்தியே தீ வளர்ப்பர் இம்மரம் இருக்கும் இடத்தில் பேய்கள் வராது என்றும் பேயை ஓட்டுவதற்கும் வேப்பங்குலைகள் பயன்படும் என்றும் மக்கள் நம்புகின்றனர் இது காலந்தோறும் தமிழர்களிடம் இருந்த ஒரு நம்பிக்கையாக உள்ளது ஆலமரம் தெய்வ மரமாக நாட்டுப்புறத்தில் கருதப்படுகிறது அம்மரங்களை வெட்டுவதும் இல்லை 
தெரியாமல் யாரேனும் எடுத்து மரத்தை விறகாக பயன்படுத்தினால் அத்தீங்கை நீக்க அம்மரத்தை வணங்குகிறவிடமிலிருந்து திருநீர் வாங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் குறிப்பிடுவர் இதற்கெல்லாம் காரணம் இயற்கையை பேணி காத்தல் என்பதே எனவே தளவிருட்சம் என்னும் பெயரால் இயற்கையை காத்ததோடு அதன் வழி தன்னையும் காத்து கொண்டமை தமிழர்களின் பண்பாட்டு மரபின் உச்சமாகும் எனவே தமிழர்களின் வாழ்வில் அவர்கள் பயன்படுத்திய ஒவ்வொரு பொருட்களின் செயல்களின் பின்னால் பண்பாடு என்னும் கூறு இடம்பெற்றிருப்பதை நம்மால் அறிய முடியும் இதனால்தான் நமது தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தமிழை கற்பதிலும் தமிழ் பண்பாட்டை விளக்கும் இலக்கியங்களை அறிந்து கொள்வதிலும் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் இதனால் தம் துணைவியார் கஸ்தூரிபாவையும் மகன் மணிலாலையும் தமிழ் கற்றுக்கொள்ள தமிழகம் அனுப்பினார் மேலும் சபர்மதி ஆசிரமத்தில் தமிழ் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றையும் நடத்தினார் திருக்குறள் மீது அளவற்ற மரியாதை கொண்ட காந்தியடிகள் திருவள்ளுவ மாமுனி வரை இன்னும் வட இந்தியர்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லையே என்ற தமது ஆதங்கத்தையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் ஒரு முறை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்து வழிபட்ட போது எனது நீண்ட நாள் ஆசை நிறைவேறியது என நெஞ்சுருக எழுதி வைத்ததோடு தமிழர்களின் தேசிய உடையான வேட்டியை தம் வாழ்நாள் முழுவதும் அணிந்து பெருமை சேர்த்தார் இதன் வழி தமிழர்கள் இந்தியர்கள் உலக மக்கள் என அனைவராலும் போற்றப்படுவது தமிழ் பண்பாடு என்று கூறி உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி